各位棋友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享二零二三年八月四日刚刚结束的第五届孟百合杯三十二强战当中的一盘不是焦点的焦点之战。这盘棋是由日本的大西隆平七段之黑对阵我国著名世界冠军党一飞九段。之所以说这盘棋不是焦点，是因为在很多棋友心目当中，包括明月，都认为这盘棋是一盘没有悬念的对局。无论是从战绩、名气、状态、实力等等各个方面，党一飞都要略胜一筹。然而，大西隆平却凭借本局的第一手，将本局从角落直接拉到了 C 位。黑棋的第一手棋既没有站脚，也没有站边，而是直接走在了一个非常古怪的地方。这手棋离天元尚有一定距离，走在此处到底何意？明月也搞不清楚，想必大西隆平也知道，他与党一飞之间的实力差距，怎么下都是输，干脆来点不一样的。而党一飞九段看到这手棋，想必第一感是惊，第二感是喜。我点的外卖终于到了，白棋沉稳的占据左下星位，黑棋占据小目，接下来白棋再占空角，棋局似乎慢慢回到了正轨。然而。大西隆平的下一手棋告诉大家，这仅仅是一个开始。接下来黑棋竟然直接在边上又走了一手，白棋自然也不客气，马上占据了第三个空角。说到这个地方，有必要和各位棋友简单介绍一下大西隆平棋段。大西隆平2000年出生，与志野虎丸同岁，曾经获得过日本的新人王头衔，因此在当年和志野虎丸并称龙虎。然而此后的轨迹。却与知野虎丸完全不同。大西隆平他追求的不是围棋的胜负，在接受采访时，他曾这样说道：“我认为棋的内容就是全部。虽然绝大多数棋手都在意胜负，令人羡慕，但总感觉只追求胜负，有一些浪费了围棋。”此后，他又考取了日本的早稻田大学。在被记者问及如何兼顾围棋与学业时，大西隆平。再度语出惊人，他说：“我上大学，不是为了别的，正是为了围棋。二零一六年阿法狗与李世石下完五番棋之后，我认为围棋的世界观已经被颠覆，而如果我只下围棋，可能其他的什么都不懂。所以我想读大学，开拓一下眼界。”从大西隆平的这些言语当中，我们可以看出，他是一个不拘一格的人，并不在意胜负。是一名有追求的围棋艺术家，有点类似于日本古代本因方倒策时代棋手陛下天元的射川春海。我们继续回到棋局，黑棋小飞挂，白棋尖顶之后跳出，是稳健下法。接下来黑棋积极的从左下再挂，白棋小飞手脚，下一手黑棋再次拆回。现在看起来黑棋在左边一带形成了阵势，但是上方的这两颗黑子。到底能够发挥什么作用？我们人类很难讲清楚。可是 AI 却给出了差评。黑棋这几手棋走完，从开局 40% 左右的胜率，现在已暴跌至仅有 13.2% 我们继续往下欣赏，白棋再挂，黑棋一肩低加。接下来白棋靠近三三，黑棋搬，白棋退，黑棋再虎的时候，白棋尖，同时瞄着对于上下黑棋的冲击。黑棋接下来以边和中央为重，在右边飞，白棋马上在下方点了过来。现在白棋的胜率攀升至了 96.2% a i 认为现在大致是盘面形势相当，也就是说，黑棋第一手在中央下的这颗子完全没有发挥作用，甚至于周围的黑棋为了刻意去配合这颗子，反而会影响到其他子力的效率。现在。面对白棋的点，黑棋靠在此处是经典的腾挪手筋。然而此时白棋可以强硬的再次扳住。黑棋如果断，白棋打吃，黑棋长出，白棋再次挡下。这样我们看到黑棋再断的时候，白棋一路打出去，脚步的黑棋没有安定，而外围一带黑棋也算不上后。所以下成这个图，决议认为白棋也是大获成功的。实战当中，大西隆平之所以在脚步走三颗子
，并非是为了再次活一块，而是要弃掉这三颗子，在外围获取便宜，配合中央子弟的作战。从这一点上讲，大西隆平的构思与武功正数九段有一些类似之处。然而，他的下法比起武功九段的宇宙流显得要更为的刻意一些。我们继续来欣赏下一首棋：黑棋在边上挂，白棋一肩跳手，黑棋。在左上跳封锁白棋，挡一飞九段依旧沉稳，再次挡下。这手棋在对黑棋发动进攻的同时，也在边上形成了潜力。就局部而言，黑棋搬在此处，白棋要进杀难度也很大。此时白棋如果挡下，黑棋立下，白棋点，黑棋粘，白棋在立的时候，黑棋可以立，白棋挤，黑棋粘住，这样局部是一个盘脚趋势。但是外围一带。白棋也存在着缺陷，黑棋挤、搬等等的手段都有可能，这样局势将变得混乱。而外围黑棋一旦多了一些先手借用，中央的潜力还是非常可怕的。当然，决议认为白棋也没有必要强杀，此时白棋可以再次搬，黑棋挡住的时候，白棋再挤，黑棋提，白棋只需要简单的在边上拆一手即可。这样将这一带变厚，黑棋如果后手回来活棋，白棋得到先手，自然也是满意的。而如果黑棋不活，以后被杀死，下方一带，白棋的收获极大。所以这个图是决议的一选。但是实战当中，大西隆平根本没有考虑过活脚的问题。下一手棋直接在边上限制白棋潜力，同时伺机在这一带封锁白棋左下，扩张中央。白棋尖顶完之后，跳出，防止黑棋的封锁。现在黑棋有两条线路，一个是决议推荐的，从左边一带封锁白棋，白棋冲，黑棋退，白棋再冲的时候，黑棋尖交换一下，接下来扳住。下一手棋，白棋再次扳，黑棋退，然后白棋的这步断是严厉的一手，一来瞄着这一带冲出之后，黑棋断点气劲的缺陷。同时，下方一带也有冲。由于右下白棋较为厚实，这一带黑棋一旦被断，战斗白棋有利。总的来讲，中央要成控难度还是太大了。但实战当中，大西隆平却选择了另外一个方向，他依旧念念不忘右下的这三颗子。下一手棋若即若离的点在此处，寻求借用。白棋再补一手，黑棋接下来飞。白棋下一手棋在左下尖出，防止被封锁。黑棋在边上拆。至此，我们可以看清大西隆平的意图。走完这手之后，整体看来，脚步的白棋已经被封锁。黑棋随时瞄着在脚步搬，逼迫白棋收气的手段。这样，一旦外围的黑棋变得极厚，黑棋在外围就便宜了。然而，挡一飞九段，何等的精明！面对黑棋这手棋。白棋马上在脚上自补一手，防止黑棋动出。下一手，黑棋在左上立，白棋从边上飞出，白棋已占四角，准备穿心。下一手，黑棋压住，白棋在长，黑棋飞，封锁住了白棋。现在我们看到黑棋这颗子到底能够发挥什么作用，依旧看不清楚。而挡一飞九段的下一手棋，却体现了他的判断和战略。接下来，白棋。沉稳的再次跳了一手，看似是非常缓的一个下法。然而，正是这手棋，明白无误的向大西隆平表示：“我已经判断清楚了形势，你的这颗子效率不高。”下在这个地方，并非是害怕周围黑棋的后势，而是下在这儿就坚信自己已经赢了。黑棋下一手棋，在右上点了一手，这手棋也体现了大西隆平的实力，是 AI 的一选。整体来看，与右下一带的策略相同，黑棋进入白棋空中，破坏白棋眼位，伺机弃取，在周围先手封锁住白棋。白棋下一手棋尖，黑棋尖，白棋粘住，黑棋挡下，而挡一飞九段，在脚步挡住，看黑棋如何表态。此时，黑棋选择了尖的下法，这手棋是对白棋。发动进攻的前兆，切断白棋退路。脚步黑棋如果是活棋，外围白棋没有眼位，那么周围黑棋的子力
将发挥作用。而接下来，党一飞依旧采取了最稳健的策略，下一手，白棋挤在此处，试探黑棋应手。黑棋此时如果粘住，脚步点完之后一夹，白棋将黑脚杀掉，这样黑棋损失惨重。当然，至于这一带虎等等的补断都不予考虑。白棋搬完之后，连续叫吃先手，接下来一补断。脚上的黑棋依旧是死棋，立下去也有点方，所以黑棋的下一手棋选择了从二路立。如果白棋挡住，黑棋在此立下，这样脚步是一个结火，形成打劫，白棋也是可以满意的。但挡一飞的下法却更为稳健。下一手棋，白棋再次靠一手，黑棋立下的时候，白棋就直接打拔了这颗子。接下来黑棋需要联络，这样。白棋以后在这一带虎先手，下方有斑，而上方一带还藏有一只眼位。白棋三眼两坐，已经将两只眼瞪圆了。下一手棋，白棋飞。从这个局部连续的招法来看，白棋异常的小心，每一颗子间的距离从来没有超过一间，除了小间就是跳、小飞等等。下一手黑棋再飞的时候，白棋接下来回到左下斑粘，继续收空。黑棋。在上方飞，这也是强硬的一手，一来威胁这一带白棋的断点，同时随时准备在脚步跳入，破坏整体白棋的野位。大西龙平从始至终一直在利用周围的势力与白棋作战，但党一飞的防御异常严密，滴水不漏。下一手棋，白棋看清两颗子，直接在脚步挡住。不过决意却认为这手棋退一路可能会更好一些。原因我们一会儿会看到。接下来，黑棋再点进去是飞的后续手段，白棋挡下反击，黑棋再从脚步加。现在我们就可以看到决意推荐白棋虎在这儿的原因。这手棋走完之后，白棋已经不能够再去阻止黑棋度过了，否则黑棋几先手，脚上有断，边上有冲，这样白棋反而真的出了问题。然而挡一飞九段挡下的时候。也已经有了自己的盘算，下一手，白棋团在此处补棋，黑棋度过，白棋再打吃。接下来，黑棋回到下方不断，防止白棋在这一带加或者点等等的手段，而白棋在下方飞，继续抢空。现在形势大约是白棋盘面领先两到三目的样子。最为重要的是，白棋全盘后势，黑棋找不到作战的机会。情急之下，大西龙平下一手棋选择在左上角扳，利用劫争制造头绪，而白棋提劫，黑棋接下来靠找劫，白棋全部硬住，黑棋提，白棋顶在此处，将脚步和边上视作剑合。挡一飞九段的态度非常明确，这块白棋只要活棋就算成功。下一手，黑棋挤在此处，白棋粘住，黑棋点刺。希望寻求便宜，白棋冲出反击，也是强硬的一手。这一带白棋不能去粘，否则的话以后被黑棋贴下。那么这一带黑棋不仅将自己的几颗子处理好，还收获了木数。所以白棋在此冲，黑棋在下方冲。朱若阳九段直言，这一带看不明白黑棋为什么要这样下。下一手棋白棋打，黑棋粘，然后白棋后势的粘住。但从后续招法看。大西龙平在这一带始终瞄着这个地方，冲断白棋作战的手段，将中央两颗子断下，周围黑棋将发挥作用。但挡一飞也早有防范。下一手，黑棋顶在此处，白棋回到脚步提劫，黑棋打吃，白棋在上方粘住。接下来黑棋再提，白棋在右边扳，黑棋断的时候，白棋提回，这两边。依旧是剑合之势，黑棋提吃，白棋断打，这样黑棋总算勉强将白棋断了下来。下一手棋黑棋再提，白棋在上方爬出，黑棋扳住，白棋提劫，而黑棋接下来回到右下段找劫的时候，挡一飞九段判断清楚，直接将劫削掉了。虽然看起来黑棋打完之后在脚上活了一块，但是由于边上的几颗黑子存在着缺陷，现在黑棋在脚步活棋，反而成了自己的软肋。
。由于这一代黑棋的气极紧，党一飞九段敏锐的发现了战机，下一手棋，白棋直接点进来冲击黑棋，黑棋飞出腾挪，白棋靠出，白棋意图通过进攻黑棋顺势进入中央。我们现在看到，由于左上被白棋提掉一下之后，左边黑棋的控是漏风的，而右边一带，黑棋中央又没有完全封住。所以现在，黑棋到底如何行棋，考验着大西龙平。更致命的是，下方的几颗黑子急需处理。下一手棋，黑棋不退反进，意图寻求联络。然而这正是白棋追求的效果。接下来白棋冲，黑棋再冲的时候，白棋开始拿捏黑棋脚步的软肋，先打吃。黑棋粘住的时候，白棋再从一路搬。这个时候，黑棋选择了挡下的下法。各位棋友可能会有疑问：这个地方黑棋提完之后，不是活棋吗？边上挡住和这一带联络是见和的。但如果这样下的话，那么接下来白棋就会继续破野。黑棋再跳联络的时候，白棋冲完之后再次一扑，黑棋再提，接下来白棋就可以再次冲下，阻止黑棋联络。而当黑棋再立下，意图威胁白棋弃锦和断点的时候，白棋并非是在这一带补棋，而是异常强硬的在下方一粘。这样我们看到这个地方随时有跨段的反击，脚步实际上已经是一个接不归。这四颗棋筋已经被白棋吃住了。如此一来，白棋将左右的黑棋分断，黑棋自然陷入苦战。当然，有些棋友会算到这一带黑棋能不能团住。你现在如果在此加的话，黑棋可以断反击。但是在黑棋团的时候，白棋可以挤一下，黑棋此处有断点，而现在黑棋粘，白棋再跨断，这样脚步反而被白棋全部鲸吞。黑棋冲，白棋打，做劫，这是白棋的无忧劫。脚上被全部吃住之后，边上黑棋也损了，所以这个图也不成立。因此，在白棋搬的时候，大西龙平没有选择提吃保护脚上的几颗子，不甘心被拿捏软肋的他。下一手棋直接在此挡下，白棋打吃，黑棋提，白棋再扑，黑棋提掉，脚步成为一个大头鬼。接下来白棋还是粘在了此处，黑棋在左边立下，这样黑棋总算在下方一带得到了联络，但是脚步损失惨重。挡一飞不失时,时机，马上在此飞，防止黑棋度过，杀进黑脚，黑棋退回这颗子。大西龙平依然将宝压在了对于中央白棋这块棋的进攻上，但要杀这块棋谈何容易？白棋靠出，黑棋长，白棋接下来稳健的再次打吃，黑棋再冲，白棋搬，黑棋断的时候，白棋连上方这一下打也没有走，直接老老实实的虎在了此处。本局党一飞将绵里藏针，赢棋不闹事发挥到了极致。实际上，白棋此时打一下，黑棋也没有反抗。如果黑棋断，白棋就提花。这朵花对于下方的黑棋威胁巨大。而至于这一带，即使黑棋将这颗子长出去，由于白棋随时还有着劫的后门，乱战，黑棋也占不到便宜。但是实战当中，白棋就老老实实的做活。黑棋打吃，白棋粘住，接下来黑棋粘住不断。白棋顺势在中央，又是一个稳健的小飞，自补了一手。现在，黑棋强硬的跨进来，冲击白棋眼位，白棋扳住，黑棋长，白棋挡住。虽然接下来黑棋冲完之后打吃，将这三颗子救了回去，但是白棋打吃，黑棋提的时候，白棋一虎，白棋在增加眼位的同时，将这一带黑棋的潜力也破掉了。同时，更为致命的是，黑棋第一步走的这颗子，到现在看，不但没有发挥作用，反而成了黑棋的拖累。下一手棋，黑棋刺在此处，白棋粘住。接下来，黑棋再长，大西龙平依旧执着的威胁着白棋整块的眼位，同时伺机在这一带成控。而决意此时给出了劝降的下法。决意认为白棋已经不需要再跟黑棋战斗。就老老实实的团在此处，变成一个屈刺活棋，这样黑棋全盘
再难找到作战的时机。但是隐忍许久的党一飞，此时构思了一个更为巧妙的作战计划。下一手棋，白棋先在上方打吃，黑棋粘住，之后白棋挤，冲击黑棋棋形，试探黑棋应手。黑棋现在如果在这一带挡住，白棋可以在此断。黑棋再打，威胁这一带冲断白棋的时候。白棋老老实实粘住即可，这样接下来白棋一长又多出一只野，而黑棋如果提在此处继续进攻，白棋冷静的再回来做活，如此白棋就找到了一个做活的步调。因为上方一带，黑棋始终还欠着一手棋，而现在黑棋如果再去补，白棋就可以从左边进来，将左边的空破掉，这样白棋也是大获成功。所以实战当中，面对白棋的挤。黑棋在中央没有再应对，下一手棋先回到左边，封住白棋，但白棋接下来粘住，准备在中央动手。黑棋此时如果在上方补一手的话，白棋可以在此搬。黑棋在顶住的时候，白棋可以粘住。这一带，白棋还是有断打做眼的手段，而无论黑棋怎么补，由于这个地方随时跳一手，可以跟右上的白棋联络。等于中央做活和上下的联络是渐合的，白棋的大龙就已经没有危险。所以实战当中，为了继续进攻，下一手棋，大西龙平单退在此处，一来继续威胁挤在此处破眼的手段，同时也暗中盯上了右上的这块白棋。整盘棋，大西龙平只攻不守，可谓万箭齐发。然而党一飞的无懈可击，也使得大西龙平。没有任何的办法。下一手棋，白棋回到右上补棋，黑棋搬起，白棋虎先手，黑棋渡过的时候，白棋的连搬又是强手。此时黑棋如果断反击，白棋粘住即可。接下来黑棋再次退出，白棋可以在上方先搬一手交换。黑棋断的时候，白棋打先手，这个打吃是先手。黑棋粘住，白棋打，黑棋提的时候，白棋一跳。脚步黑棋的气极紧，而这一带冲出黑棋也无法抵挡。如果黑棋粘住，那么白棋直接收气就可以将黑棋吃住了。以后打吃先手，黑棋只有两气。而如果黑棋在这一带用强，冲了点这一类的手法，那么白棋就简单打两下之后粘住，很明显黑棋也被杀掉了。所以这一带黑棋断难以取得效果。虽然决议认为黑棋可以断在此处，但实际上从决议给出的招法看，他已经在破罐子破摔了。下一手棋，黑棋点在此处威胁白棋断点，白棋后时粘住，黑棋尖，白棋就老老实实做眼。接下来，大西龙平终于图穷匕现，挤在此处，对中央的白棋发动总攻，但党一飞也脱去了羊皮，露出了自己的獠牙。下一手。在下方提劫，黑棋挡住找劫，白棋退手，防止黑棋再次加的手段。接下来，黑棋再提，白棋打吃找本身解，黑棋长出，白棋提劫，黑棋在脚步断，白棋硬住，黑棋再提的时候，白棋打吃还是本身劫财，黑棋粘住，白棋提回劫来。接下来，黑棋搬，利用右下的残子，白棋硬住。黑棋再提，白棋打吃先手，黑棋粘的时候，白棋提回。下一手棋，黑棋再次断收气，白棋回到脚上打吃，黑棋提劫，白棋冲，也是本身劫，黑棋只好挡住。接下来白棋再提回，黑棋粘住，白棋收气。下一手棋，当黑棋提的时候，白棋粘了一手，而至此，大西龙平放弃了。对白棋整条大龙的追杀，选择了回到左上，打另一个接正。那么为什么这一带黑棋不长出来强杀白棋呢？是因为此时白棋可以回到下方提劫，虽然黑棋还有在这一带打吃的一枚劫财，但是黑棋提回之后，白棋顶在此处，同样是劫。下一手棋一粘，可以将几颗黑子吃住。黑棋即使搬这一带，白棋依旧有劫财。下一手提回的时候，白棋已经立于不败之地了，这样黑棋也难以杀掉白棋。所以实战当中
，黑棋直接回到左上提劫收官，白棋依旧将角和边视作剑合，吃住两颗子。下一手棋黑棋提劫的时候，白棋粘先手，挡一飞，终于亮剑了。黑棋尖在此处逃回五颗子，白棋接下来咔嚓一顿，上方黑棋的棋形出现了问题。由于这两颗子被吃住之后，黑棋整块没有活，所以实战当中。受制于这个断点，黑棋只好单退，而白棋爬回。下一手棋，黑棋虎作也，并威胁在这一带挖断白棋的手段。但白棋的打吃是一举两得的好手，既破了右边的黑控，同时也防住了黑棋的挖断。无奈，黑棋只好回到上方坐眼活棋。由于这个团是先手，白棋此处留有断点，黑棋已然做活，这一带趋四。和上方这只野是剑合的，而挡一飞九段攻不忘手，将外围一带全部借用完毕之后，马上回到中央，直接将这块棋做出两只眼活棋，不给黑棋截杀的机会，这也是胜利宣言。下一手，黑棋只好回到右边跳联络，白棋再回到左上提劫。此时形势，白棋盘面的领先已经超过了五目棋。下一手，黑棋在此靠下，白棋提劫。黑棋在挤，白棋粘住；黑棋提，白棋提吃找劫；黑棋粘的时候，白棋再提回。实际上，这个劫争已经与胜负无关了。下一手棋，黑棋立下，继续顽抗，白棋挡住；黑棋提回，白棋接下来冲找劫；黑棋硬住，白棋再提。下一手，黑棋在脚步管，白棋跟着硬；黑棋再提的时候，白棋靠在此处，黑棋已经无法再硬，这一带。越硬劫材越多，索性直接将劫提回，白棋也不再纠缠，双在此处，黑棋打吃，继续扩大劫争，白棋提劫，黑棋断找劫，白棋收气，黑棋再提回的时候，白棋收兵了，打吃先手，黑棋提，白棋再一打，这样上方这块棋已经活得非常清楚，而左边一带，黑棋上欠着一手棋，白棋随时可以进来破控。右边乃至中央一带也被白棋洗劫一空，这盘棋可以说是对付这一类在天元乃至周围进行行棋的一盘经典之作。挡一飞九段，牢牢地把持着局面，始终让黑棋第一手棋没有发挥出作用。黑棋在贴不出目的情况下，此后虽然竭尽全力对白棋发动冲击，但挡一飞九段守的时候稳如狗。攻的时候迅如狼，最终大西龙平没有找到任何机会，在开局寥寥几手之后，胜率跌至了个位数，此后就再没有明显的波动了。这盘棋，大西龙平对于围棋艺术的追求令人尊敬，但是棋手下的草肚皮恐怕终究非是围棋正道。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。各位棋友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享 AI 时代的布局革命。之前视频上传之后，很多棋友给明月提出了许多宝贵的意见，其中有棋友有疑问：知野虎丸九段的著作是否有权威性？明月认为，虽然日本棋手的战绩不佳，但是对于布局的研究还是比较深入的。从中日、日韩对抗来看。日本棋手在布局阶段往往不落下风，甚至还能取得些许优势，但是他们的中后盘实在是太拉胯了。当然，知野虎丸九段的书中的有些变化摆的并不详细，甚至有一些一带而过。因此，为了使得这个系列更加的完整，明月也参考了姜维杰九段的《围棋 AI 定式大全》，以及丁烈六段《AI 定式全解》，还有青衣研究会关于 AI 的一些研究。也欢迎各位棋友给明月提供更多的关于国内 AI 研究的资料。闲言少叙，接下来我们进入今天的正题。从今天开始，我们和大家一起来介绍 AI 时代对于中国流布局的冲击。中国流布局曾是世界棋坛最为流行的开局之一，还衍生出了高中国流以及变形的中国流等等的下法。我们就以低中国流为蓝本。和大家一起来介绍，中国流布局由于兼顾了速度与实地，受到了很多顶尖职业高手的喜爱
对付中国旅游，白棋一般有从星位和小目两侧去限制的方案。我们首先来看一个基本型：白棋小飞挂角，黑棋跳手，白棋刺完之后飞。在介绍三连星布局时，曾和大家摆过这个变化，这也是 AI 推荐的下法之一。白棋在此刺完之后，黑棋尖三三的价值变低，因此黑棋回到左下挂角。当然，对于黑棋的这手挂。白棋也完全可以脱先，比如说我们后面介绍的直接靠在此处的下法。我们继续来看，如果白棋就跟着应，黑棋再拆回，这是黑棋中国流加小林流的一个理想配置。我们以前对于这个阵型挂角是只此一手的下法。接下来，黑棋如果从下方飞，白棋靠，黑棋搬，白棋退，黑棋立下，白棋拆边，下一手黑棋跳。白棋跳起，黑棋冲完之后刺，白棋从二路拖，这是各位棋友都非常熟悉的一个中国流的定式。关于这个定式的变化，我们后续也要和大家分享。另外，还有一种下法是黑棋也可以尖在此处，白棋尖，黑棋长，白棋跳，黑棋再长的时候，白棋跳出，这样也是双方可下的局面。然而，在 AI 出现之后，在这个局部。白棋有了更为犀利的下法，就是靠在星位。这手靠有试探黑棋应手之意。对此，黑棋的应法无非是左搬右搬，左长右长。我们先看，如果黑棋注重实地，从右边搬的话，那么白棋顺势搬下。接下来，黑棋简明的下法是打吃，白棋粘住，黑棋粘，白棋压完之后，在边上拆出。这个结果。对于直白的一方是可以满意的，下方一带的黑棋两颗子变薄，而白棋在这一带已然安定。同时，我们现在看右边的黑棋，虽然看似棋形饱满，但效率却不是非常的高。如果黑棋接下来在下方飞冲击白棋的话，白棋压出即可。黑棋搬，白棋搬，黑棋连搬的时候，白棋再次一退，白棋依然没有被进攻的风险。同时，黑棋却有些尴尬。此时，由于中国流中间这颗子的存在，这一带黑棋已经不好再补，但不补总有弱点，所以这个图白棋是充分可下的。当然，想必有些棋友之前就会有疑问：那么在白棋搬的时候，黑棋能不能直接断上去反击呢？这些虎丸九段在著作当中并未提及，但是在国内出版的书籍里边却对此有研究。下一手棋，白棋长出必然，黑棋打，白棋立下。黑棋再粘，接下来白棋断完之后，再次吃住这颗黑子即可。下一手黑棋拐打，白棋提吃，黑棋接下来吃住白棋的两颗子，白棋则顺势虎出头。局部有点类似于小雪崩定式，就局部而言也是双方两分的变化。但是现在我们看，黑棋边上中国流的这颗子，明显的过于靠近了右下角的后势，而且白棋变后之后。对于下方的两颗黑子也是一种威胁，这个图白棋也是成功的，所以这一带白棋搬下，黑棋无论怎么下，白棋都可以满意。那我们看白棋靠的时候，黑棋另外一种下法，从左侧搬，白棋自然就从三三搬进去。简明一些的下法，黑棋粘，白棋粘，黑棋跳，白棋拆，这样白棋获得角地，当然没有不满。而如果激烈一些的下法，黑棋直接打上去。至于虎丸九段对于这个图同样没有涉及，但是姜维杰九段在围棋 AI 定式大全当中也有着研究。绝大多数情况下，黑棋的这个断都是不便宜的。白棋接下来长出，黑棋再打，白棋长，黑棋在粘住的时候，白棋只需要简单的从二路打完之后爬，然后吃住这颗子即可。外围一带。黑棋依然需要补棋，然而黑棋现在依旧尴尬，尖在此处原本是棋形要点，但这手尖使得中国流中间这颗子变成了效率低的一手棋，而如果在此跳加的话，以后外围有刺以及靠等等的一些借用，黑棋也不是非常的厚实，所以这个图白棋充分可占。说到这个地方，明月也要啰嗦一句，对于两翼张开这个棋形而言，脚步。始终是最重要的。那幼鸟如果翅膀掉了几根毛，尚且能飞
，但如果头被爆了，恐怕就真的不知道自己是一只鸡了。我们继续往下欣赏。那么这一代，黑棋最强的应对是什么呢？是在此二路扳住。但是现在这个局面下，白棋还是可以简明的吃了之后打，黑棋再打，白棋粘住，黑棋提，白棋爬，这样的结果和刚才的图大同小异。白棋依然活在了脚地，而且两边黑棋都是有一些漏风的，这样白棋也是可下的。那么我们继续回到之前的基本图，在白棋靠的时候，黑棋还有左右长两种下法。首先，黑棋如果往脚步长出，这就还原成了黑棋三三，白棋尖冲的定式。下一手，白棋在此跳出，黑棋挖，白棋打，黑棋粘住，白棋飞在此处不断即可。这样，白棋限制了黑棋两边的发展，足可满意。而如果黑棋往左边长出，也是非常强劲的一个下法。白棋此时简明立下即可，黑棋挡住，白棋搬，黑棋搬的时候，白棋可以在二路虎。接下来，黑棋从二路打吃，白棋潇洒飞出。这个局面，白棋有一个要点，就是要看清边上的这几颗子。比如说，下一手棋，黑棋从这一带。攻逼过来的时候，白棋可以不再应对，直接在中央补一手即可。黑棋吃白棋的几颗杆子，一来吃不干净，二来意思也不大。而白棋中央一旦子力增加，左右两边的打入都变得非常的现实，这样也是白棋清零可战的一个局面。所以，我们分析到现在，在这一带白棋靠完之后，黑棋无论怎么应对，白棋都有轻松化解的办法。所以。这也是中国流逐渐少见的一个原因。明月个人的感觉，主要的原因是由于脚步在未定型的情况下，黑棋先在边上拆了一手，使得局面的不确定性增加。所以现在也有很多职业高手下中国流，但往往都是在一个脚上定型之后，再根据情况在中间拆。当然，还需要提及的一个变化是，黑棋此前的这波挂，并非是绝对先手。白棋可以跟着不应，双飞燕现在看起来也不是那么的严厉。白棋这手棋可以直接靠上去，少了边上星位这颗子，白棋选择的余地更大。最典型的一个定式是黑棋此时搬，白棋搬，黑棋再从二路搬的时候，此时白棋就可以选择不从二路打，而是从三路打吃。黑棋粘住，白棋长出，黑棋再压，白棋退，黑棋压，白棋再退，下一手棋。黑棋在此断的时候，白棋长出。接下来黑棋在边上夹住，也是局部最强下法。这是围棋 AI 定式大全当中给出的一路变化。下一手，白棋在此立下，黑棋爬出反击，白棋拐出，黑棋顶，白棋尖。接下来黑棋回到脚步吃住两颗子，而白棋在此一跳，由于少了边上星位这颗黑子的支援，现在黑棋三颗子是逃不出去的。这个图。就局部而言，也是定式。但是此时我们看到，黑棋边上这颗子的位置依旧不好。如果往上挪一路，那么效果就会好很多。同时，左下一带黑棋的这颗子也需要去处理。如此也是白棋充分可占的一个图。当然，我们再往后退，白棋也可以不在右上角先挂，而是直接靠上去，变化也是大同小异的。总之。由于有了白棋靠的这一手棋，使得中国流中间这颗子成为效率不高招法的可能性大大的增加，因此在顶尖职业高手当中，中国流下的就逐渐的少了。当然，在我们业余爱好者当中，如果各位棋友对中国流非常熟悉，是完全可以下的。那么我们下一讲和大家一起来分析一下，之前一度曾经非常流行的对付中国流，从小莫外侧挂的这个下法。是如何消失的？今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。